Witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale i oczywiście jak na początku ten kanał, ten filmik Wam się podoba to oczywiście subskrybujcie, zostawcie komentarz mam nadzieję, że będzie mnie słychać dlatego, że dzisiaj jestem bez mikrofonu dopiero czekam aż mikrofon przyjdzie i a trzeba nagrywać, trzeba nagrywać, bo jak jest wena to warto od razu nagrywać, bo jak wiadomo, jak się coś odwleka to później jest często wena spada i nie chce nam się działać ważne jak to mówią kuć żelazo póki gorąca dzisiaj bardzo ważny temat jedna cecha która może Cię wprowadzić w życiowe kłopoty jaka to cecha? jest to cecha naszej osobowości Bo mamy cechę osobowości i temperamentu warto sobie zrobić taki test zdobyć po prostu, iść na przykład do psychologa, zdobyć ankiety do wypełniania właśnie, sprawdzić swoje cechy osobowości i temperamentu. Bardzo ważne. Wtedy będziemy wiedzieli, jakie mamy silne cechy temperamentu właśnie i naszej osobowości. To bardzo nam pomoże w osiąganiu celów. Ogólnie, jeżeli się interesujecie tym, tematem rozwoju, to warto to sobie zrobić. Warto być świadomy, dlatego że bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o rozwój osobisty, to nie jest tylko medytacja, to nie jest tylko czytanie książek, ale bardzo ważne jest przede wszystkim poznanie siebie. Jeżeli poznasz siebie, to znacznie łatwiej będzie Ci ogólnie w życiu. Bardzo łat łatwiej Ci będzie ogólnie znosić różnego rodzaju życiowe trudności. A więc, jaka to cecha, o której dzisiaj powiem? Jest to cecha ugodowość. Nagrałem ostatnio filmik na temat ludzi, którzy są zbyt dobrzy, ludzi, którzy są zbyt mili. I tak zawsze mówię na początku, nie, nie warto wpadać w skrajności w skrajność. To nie o to chodzi, żebyśmy byli osobami, które cały czas się kłócą, wykłócają, bo wiadomo, jeżeli ktoś jest, jeżeli jest osoba, która jest osoba, która nie jest ugodowa, to oczywiście tu będzie naprzeciwko, przeciwny jakby biegun, to będzie osoba, która jest kłótliwa. I to, to nie, nie o to chodzi, żebyśmy byli osobami kłótliwymi. Chodzi o to, żeby zawsze znaleźć złoty środek i być po tak zwanej na linii środkowej, żeby być po środku. Bo co się wtedy dzieje, kiedy jesteśmy ugodowi? Kiedy jesteśmy non stop ugodowi, zgadzamy się na wszystko, wpadamy bardzo często, przestajemy być szanowani. Bo jeżeli cały czas się zgadzasz na wszystko, masz na przykład do ustalenia pewien deal, pewną umowę i chociaż patrzysz na tą umowę, i ta, osoba, ta, ta umowa Ci nie pasuje, to i tak się zgadzasz na tą, osobę, na, na tą umowę. Chociaż nie jest po Twojej myśli. I przez to możesz się wpędzić w problemy. Jak zawsze na tym kanale mówię ze swojego doświadczenia oraz z doświadczenia moich klientów, z którymi współpracuję w treningu mentalnym oraz treningu personalnym już od ponad 8 lat. A więc jeżeli jesteśmy osobami zbyt ugodo, ugodowymi, wchodzimy w problemy. Czasami może się na, na, nawet nie możemy sobie zdawać sprawy. Prosty przykład z brzegu. Czujesz się samotny. Czujesz się osobą, która jest rozdarta, ale czujesz się samotna. I nagle spotyka pewną osobę. To oczywiście, tak jak mówię, może być to kobieta, może być to mężczyzna. Nie chodzi tylko o mężczyzn, chodzi również o kobiety. Bo to może każdego spotkać. I teraz... Jesteś osobą, czujesz się osobą samotną. I spotykasz pewną drugą osobę. Która może na pierwszy rzut oka jest fajna. Rozmawia się dobrze z nią. Masz jakiś kontakt. Ale... Nie szukasz może w tym obecnym czasie, może związku, może nie szukasz żadnej relacji, ale ta osoba nalega. Ta osoba może 
mieć inne jakby priorytety w życiu, bo wiadomo, każdy z nas jest na innym etapie. I może Ty jeszcze chcesz się wyszaleć, może coś chcesz osiągnąć, może biznes rozwinąć, potrzebujesz tego czasu, ale spotkasz tą osobę i ta osoba nalega. I Ty będąc osobą ugodową wchodzisz w relację, chociaż tego nie chcesz, bo boisz się jak ta osoba zareaguje, że ta osoba może Cię wyśmieje, może ta osoba powie, że jesteś niedojrzały, czy nie dojrzała. Dlatego, że jesteś osobą bardziej ugodową, masz te cechy ugodowe, nie potrafisz się przeciwstawić, nie potrafisz być asertywny czy asertywna. Wchodzisz w relacje. Jesteś w tej relacji. Mija rok, dwa. Ty nie jesteś szczęśliwy, ale jesteś tą osobą. Dlatego, że no, boisz się powiedzieć swoje zdanie, wyrazić swoje zdanie. I nagle ten związek się rozpada. Ta osoba odchodzi. Cierpisz. Mija kolejna. Kolejne miesiące. Ty będąc człowiekiem rozdartym, czy z bólem, spotykasz kolejną osobę. I dzieje, i ten schemat się powtarza. Jeżeli przejdziesz przez takich 3, 4, 5 związków, i mijają lata, Możesz naprawdę mieć poważne problemy mentalne później. Właśnie przez to, że byłeś, że jesteś osobą, która jest, nie potrafi być, postać na swoim. Jest zbyt ugodowa. Jak oczywiście działać z tym? Co robić? Przede wszystkim, jak zawsze, świadomość, obserwacja siebie. Obserwacja siebie. Kiedy obserwujesz siebie, Przede wszystkim, dlatego to powiedziałem na początku, poznaj siebie, pracuj nad tym. Nie poznasz siebie w ciągu tygodnia, miesiąca, ale jak poznać siebie? Ja właśnie teraz e, w poniedziałek wyruszam na Camino, czyli jedną z, z, z dróg w Hiszpanii. Jak obserwujecie mój kanał, to wiecie, że lubię chodzić. I czasami lubię chodzić samemu. Wyjeżdżam do innego kraju iść samemu. Oczywiście na Camino spotkam wielu różnych ludzi. Tam są, to jest tak zwana droga pielgrzymów. Można iść różnymi drogami. Drogi prowadzą do jednego miejsca, do Santiago de Compostela. To jest miejsce, w którym kończą się drogi Camino. I dlaczego o tym mówię? Dlatego właśnie, że jeżeli robisz coś samemu, to wtedy poznajesz siebie. Kiedy wyruszasz w podróż, musisz liczyć na siebie. Nagrałem filmik na ten temat, shortsa, żeby podróżować samemu, żeby poznać siebie. Bo jeżeli poznasz siebie, to będzie Cię trudniej kontrolować. Będziesz osobą, która wie, zna swoje mocne i słabe strony. Dlatego poznaj siebie. To jest najważniejsza chyba rzecz w życiu. Wielu ludzi wchodzi w relacje i nie znają siebie, a później płacz, bo nie poznali siebie. I tak jak powiedziałem, to nie jest, to nie jest proces, który się wydarzy w miesiąc, w dwa. To są lata wytężonej pracy. Ale może zacząć już dzisiaj. Dlatego powiedziałem, obserwacja, obserwujemy. Kiedy obserwujemy siebie, widzimy. Kiedy masz dostęp do, do siebie, często kiedy przychodzimy w trudny moment w, w dzieciństwie, tworzy się tak zwane fałszywe ja. Jesteśmy oddzieleni od naszego ja. Nasze ja to jest tak zwana... To, to się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy, mamy dostęp do siebie. Kiedy jesteśmy w stanie flow. Kiedy jesteśmy pewni siebie. Wtedy jesteśmy w ja. Kiedy, jest, kiedy jesteśmy w fałszywym ja, właśnie postępujemy nie postępujemy tak, jakbyśmy chcieli. Właśnie będąc osobą zbyt ugodową, jesteśmy często właśnie w fałszywym ja. Bo nie patrzymy na siebie, tylko patrzymy na kogoś. Boimy się przeciwstawić. A to niestety jest bardzo szybka droga do, ży do życiowej porażki. Oczywiście nie musicie mi wierzyć żadne słowo, które mówię w tym filmie. Sprawdźcie na sobie. 
Dlatego samoobserwacja, budowanie pewności siebie, cały rozwój osobisty, samoocena. Przyglądanie się sobie, swoim reakcjom, emocjom, co się dzieje, kiedy pewna osoba pojawi się w moim towarzystwie. Dlaczego reaguje tak, a nie inaczej? Oczywiście, jeżeli w tym momencie chcesz popracować głębiej, masz takie wyzwania, to oczywiście zapraszam Cię na sesję treningu mentalnego ze mną. Tu możemy pracować właśnie nad pewnością siebie, poczuciem własnej wartości, różnymi aspektami osobowości, nad perfekcjonizmem, który niestety, ale bardzo często niszczy nasze życie również. Bo chcemy cały czas robić wszystko dobrze. A jeżeli chcemy robić to wszystko dobrze, nie mamy tak zwanego prawa do porażki, to że jesteśmy ludźmi sfrustrowanymi. Bo per per perfekcjonista jest bardzo często osobą sfrustrowaną. Bo tylko wymaga od siebie coraz więcej i wymaga, żeby wszystko było dobrze zrobione. Niestety życie, może niestety, albo niestety, życie to sinusoida. Nie zawsze wygrasz. Najwięksi ludzie tego świata, sportowcy, aktorzy, popełniali błędy, popełniali porażki, dzięki temu osiągnęli sukcesy. Dlatego nie jest zawsze prawo do porażki. Na tym możemy pracować w treningu mentalnym. Albo jeżeli chcesz opracować głębiej, z emocjami, strach, lęk, niepokój, te wszystkie emocje negatywne, które często siedzą w nas od dzieciństwa. Warto je uwalniać. Wtedy zaczynamy na czym myśleć. Jak wiemy, emocje mają wpływ na nasz sposób myślenia. A nasz sposób myślenia ma wpływ na nasze emocje. Dlatego warto się zainteresować tym tematem. Uwalniając emocje, głęboko zakorzenione emocje, poczujemy ulgę, niesamowitą ulgę. A więc w tym temacie oczywiście zapraszam Was do kontaktu. Wszystkie sesje są na Zoomie, a więc obojętnie, gdzie jesteście, w jakiej długości geograficznej, czy jesteście w Polsce, czy za granicą, nieważne. Również możecie napisać do mnie na adres e-mailowy. A więc jeszcze raz, dziękuję wszystkim za oglądnięcie, oczywiście łapki, jeżeli film się podoba, polećcie, może Wam ten film nie przyniesie pewnej wartości, może znacie kogoś, może ktoś inny, podeślijcie mu ten filmik. Możecie uratować komuś życie. Nawet. Trzymajcie się. Pozdrawiam.